ఇంకొక బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అమరావతి స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడో పరుగు పోగొట్టారు మన పరుగుని ఒక ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఇంటిలో ఒక నదిని ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఇంటిలో నివాసం ఉండి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అమరావతి పరుగుని ఎప్పుడో గంగలో కలిపారు ప్రత్యేక హోదా మాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఒక రాష్ట్రం తరపున పోరాడాల్సినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఉండి కేంద్రం దగ్గర లొంగిపోయినప్పుడే జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రుల పరువును పోగొట్టారు ఇప్పుడు తాజాగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా తెలుగు వాళ్ళ పరువును పోగొట్టడానికి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కారణం అవడం అనేటటువంటిది ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి విషయం చాలా బాధ కలిగిస్తున్నటువంటి విషయం అమెరికాలో తెలుగు సంఘాల పేరు మీద సెలబ్రిటీలని కొంతమందిని పిలిచి అక్కడ ఒక సెక్స్ రాకెట్ జరుగుతోంది అనేటటువంటిది ఇటీవల వస్తున్నటువంటి కథనాలలో అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది ఈ కథ ఇది కేవలం ఒక కిషన్ అనేటటువంటి దంపతుల వ్యవహారమే కాకుండా దీని వెనుక ఒక చాలామంది ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఈరోజు ఎఫ్బిఐ పోలీసులు చేస్తున్నటువంటి దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్నటువంటి విషయాలు ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రముఖంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు అదేవిధంగా తాన ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు వేమన సతీష్ అనేటటువంటి ఇతన్ని ఇప్పటికే ఎఫ్బిఐ నాలుగైదు సార్లు పిలిచి విచారించింది అనేటటువంటిది వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత ముఖ్యుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి చాలా క్రియాశీలకమైన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ గారికి కూడా చాలా అత్యంత ఆప్తుడు అనేటువంటి వేమన సతీష్ని ఎఫ్బిఐ పోలీసులు పిలిచి ఇన్నిసార్లు విచారిస్తున్నారు అని అంటే దీని వెనుక కథ ఏంటి అనేటటువంటిది ఈ రోజున చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఉంది అదేవిధంగా కోమటి జయరాం అనే అతన్ని నార్త్ అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఏపీ ప్రతినిధిగా ప్రభుత్వం నియమించింది ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఏ దేశంలోనూ లేదు కానీ నార్త్ అమెరికాకు మాత్రం ఒక ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతినిధిగా ఈ కోమటి జయరాం అన్న అతన్ని నియమించడం దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయటం కూడా జరిగింది రెండు వేల పదిహేడుతో అయిపోయింది అయిన పీరియడ్ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ కూడా జీవో ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ నార్త్ అమెరికాలోనే ఇవాళ ఇంత పెద్ద సెక్స్ రాకెట్ స్కామ్ అనేటటువంటిది బయటకు వస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఏం చేస్తున్నాడని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఉన్నది సెక్స్ రాకెట్లు నడిపించడానిక లేకపోతే ఇట్లాంటి విషయాలలో ఏపీ పరువుని కాపాడడానిక అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా ఎందుకు నియమిస్తున్నారు మీరు తెలుగు సంఘాల పేరుతోటి అడ్డగోలుగా ఈ రోజున అమెరికాలో ఇట్లాంటి వ్యవహారాలు జరుగుతున్నాయి అని అంటే అంతర్జా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇవాళ ఏపీ పరువు పోవడానికి కారణమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు క్షమించాలో చెప్పండి ఎవరైనా కానీ మీకు అత్యంత సన్నిహితులు అమెరికాలో ఉండి తాన పేరుతోనో మరొక దాని పేరుతోనో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఇవాళ ఒక అతిపెద్ద సెక్స్ రాకెట్ అనేటటువంటిది అక్కడ నడుస్తోంది అన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు బాధ్యుల్ని చేయకూడదు ముఖ్యమంత్రి గారని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం గతంలో విజయవాడలో కాల్మనీ సెక్స్ రాకెట్ అనేటటువంటిది బయటకు వచ్చినప్పుడు అనేక మంది మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు ఇందులో ఉన్నారు అని అంటే ఆ కేసును నీరు గార్చి రెండేళ్ల దాకా కనీసం చార్జ్షీట్ కూడా వేయకుండా చేసి ఆ రోజున మీ వాళ్ళని కాపాడారు ఇవాళ కూడా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మీ వాళ్ళని కాపాడడానికి బుకాయిస్తే మీరు బుకాయించవచ్చు కానీ ఇవాళ ఎఫ్బిఐ పోలీసులు వేసినటువంటి చార్జ్షీట్ ఇది అమెరికాలో ఎంత పెద్ద ఇది తెలియకుండా ఇది తెలుగు సంఘాలకి తెలియకుండా జరిగింది అని అంటే ఇది ఏ ఏ స్థాయి వ్యవహారం అనేటటువంటిది ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇంత పెద్ద స్థాయిలో సెక్స్ రాకెట్ అనేటటువంటిది నడుస్తూ ఉంటే ఇందులో డీటెయిల్స్ కేవలం ఫోన్ కాల్స్ ఆధారంగా ఎప్పుడు ఎలా జరిగింది అనేటటువంటిది ఒక అతిపెద్ద వ్యవహారంగా కేవలం ఒకటి రెండు సంఘటనలు కాదు ఇదొక పెద్ద వ్యాపారంగా అమెరికాలో ఒక పచ్చి వ్యభిచార వ్యాపారం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు అత్యంతమైనటువంటి సన్నిహితులు ఆ సంఘాలని నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు బాధ్యులు కారని మీరు వాళ్ళని ప్రోత్సహించకుండా ఉన్నారని ఎవరైనా అనుకుంటారా అని అడుగుతూ ఉన్నాం మిమ్మల్ని కాల్మని సీఎం అన్నందుకు 
కాల్ మనీ సీఎం కామ సీఎం అన్నందుకు మా ఎమ్మెల్యే రోజాని ఏడాది పాటు అసెంబ్లీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు కానీ ఇవాళ ప్రతి తెలుగు మహిళ ఈ రోజున మిమ్మల్ని కాల్ మనీ సీఎం అనేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా అమెరికాలో మీరు పెడుతున్నటువంటి మనుషులు మీరు అత్యంత సన్నిహితంగా మెలుగుతూ అమెరికాలో ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి సంస్థల ముసుగులో ఇవాళ ఈ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారాల మీద ఇవాళ మొత్తం కూడా నివ్వెరపోతుంది ఏపీనే అంటే అసలే అనేక సమస్యల్లో ఉన్నాం మనం ఓ పక్కన కేంద్రం సహాయం రావడం లేదు ఓ పక్కన కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం ప్రత్యేక హోదా అనేది మీ కారణంగానే రాకుండా పోయింది మరో పక్కన కాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్లు అనేటటువంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో నిన్నటికి నిన్నే కాల్ మనీ వేధింపులతోటి లైంగిక వేధింపులతోటి ఒక మహిళ మీ ప్రముఖ మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖుడు అనుచరుడు చేసినటువంటి వేధింపులకు భరించలేక పద్మ అనేటటువంటి ఒక మహిళ ఆత్మహత్యకి పాల్పడినటువంటి విషయం రెండు రోజుల క్రితం జరిగినటువంటిది ఎక్కడ కూడా ఏమి ఆగడం లేదు ఇది మీ ఘనత నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది అనేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి సాధిస్తున్నటువంటి ఘనత ఏంటంటే చివరికి అమరావతి స్థాయిలో కాదు జాతీయ స్థాయిలో కాదు కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే ఏపీ పరువుని నిలువున పాత రేసినటువంటి పరిస్థితి ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు క్షమించాలి ఎవరైనా కానీ అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఎందుకు మిమ్మల్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నందుకు మిమ్మ మీకు ఓట్లు వేసినందుకు ఈ రోజున ఇన్ని అరాచకాలు చివరికి అమెరికాలో మన వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి వాళ్ళ ప్రతిభతోటి ఇవాళ అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళంటే ఇప్పటిదాకా ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంత గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టారు స్వదేశం మీద జన్మభూమి మీద పుట్టిన గడ్డ మీద మమకారాన్ని వదులుకుని దేశం కాని దేశంలో తమ సత్తా చాటి ఇవాళ అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళంటే ఒక ఘనతను తీసుకొచ్చినటువంటి దాన్ని మీరు ఇవాళ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు చేశారు మీకు అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ నాలుగేళ్లలో చెలరేగిపోయి ఏపీలో ఎట్లాంటి అరాచకాలు చేస్తున్నారో చివరికి అమెరికాలో కూడా అట్లాంటి అరాచకాలే చేసేటటువంటి పరిస్థితికి ముఖ్యమంత్రే కారణం అని అనడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు కనుక ఇవాళ అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పార్టీగా తెలుగుదేశం పార్టీని పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏ రకంగా నువ్వు ఏపీకి నయా పైసా లాభం లేదు ఈ పార్టీ వల్ల అన్ని రకాలుగా నిలువున ఏపీ ప్రజల్ని ముంచుతున్నటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ భారతదేశంలోనూ గుర్తింపు లేకుండా చేశారు అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉన్న పేరుని చెడగొట్టడానికి ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మనుషులు ఉపయోగపడుతూ ఉన్నారు కనుక ఈ విషయాల మీద ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో తెలియదు అమెరికా సెక్స్ రాకెట్ విషయంలో ఎవరి పేర్లు వస్తాయో తెలియదు రకరకాల పేర్లు వినపడుతున్నాయి మరి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దీన్ని ప్రచారాన్ని ఎట్లా అడ్డుకట్ట వేస్తారో చూద్దాం అప్పుడే అయిపోలేదు నిజానికి మహిళల పట్ల ఏమాత్రం గౌరవం లేనటువంటి పార్టీ మహిళలని ఎన్ని రకాలుగా అణగదొక్కాలో అన్ని దొక్క అన్ని రకాలుగా అణగదొక్కడం నేర్చుకున్నటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ అందులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు కాల్మని సెక్స్ రాకెట్ విషయంలోనే మీరు స్పందించి ఉంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఆ రోజునే కనుక సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరిగి ఉంటే ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరినీ ఆ రోజే విజయవాడలో కఠినమైనటువంటి చర్యలకి శిక్షలకి మీరు పాల్పడి ఉంటే మీ మీద కొంచెమైన మహిళలకి గౌరవం పెరిగి ఉండేది వాళ్ళందరినీ కాపాడుకుంటూ అడిగినటువంటి వాళ్ళ మీద సస్పెన్షన్లు వేస్తూ చివరికి అమెరికాలో కూడా మీ వాళ్ళ భాగోతాన్ని రక్తి కట్టించడానికి మీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నం అనేటటువంటిది దుర్మార్గమైనది ఖండించాల్సినటువంటి విషయం ఎవరైనా కానీ ఇటువంటి విషయాలని కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆ పార్టీ కప్పిపుచ్చుకోవాలని అను అనుకుంటే మాత్రం అది మహిళలు కాదు కదా మనిషి అన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇది ఎవరు కూడా ఇట్లాంటి పరిణామాలని ఆహ్వానించరు అనేటటువంటిది ఆ పార్టీ ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి